गुड ईवनिंग स्टूडेंट यह मन एस्टिमाटिज टापिक एस्टिमाटिजने मोनोक्रोमाटिक आपरेश वन टाइपन मोनोक्रोमाटिक आपरेशन अटे मन इंत प्रीविय वीडियो येमी मोनोक्रोमाटिक्स की वस्टे स्पेरिकल आपरेशन कोमा एस्टिमाटिज कर्वेज डिस्ट्रिशन अटे थर्ड टाइप एस्टिमाटिज एस्टिमाटिज मैं डिस्को मुझे डयाग्रम नीट ड्रा चवाली एस्टिमाटिज सैडी डयाग्रम ड्रा चयी लें मन इलाध मुझे ड्रा चाहूँ तीन लेंगे मिडिल ऐक्स प्रिंसपल ऐक्स मैं लेंस ऐक्स निर्गिस्तम नैक्स्ट वरक एम वन एम टू अने लाइन कर्वेचरला इलाम नैक्स्ट दी पर्पंडक्युर् एस वन एस टू इला मन गेदा फस्ट गीसी पाइंट आबजेक्ट लेंस की ऐक्स की दूर का उतम प्रिंस चाल दूर का उचते कन की एस्टिमाटिज अने इमेजेस अने एस्टिमाटिज इमेजेस वस्ताई अवेटे मेरीडियन इमेज सेजिटल इमेजेस ओके मोनोक्रोमाटिक सोर्स ने इन प्लेस अब रेस मुझे एस वन एस टू अने रीजन मेद इंसीडेंट होती अभी का एस अने पाइंट दैजिटल इमेज फाम से नैक्स्ट इकडन मेरीडियन रेस एम वन एम टू दर इंसीडेंट होती अभी लेंस की नियर का कनवर्टन मेरीडियन इमेज इदेम सजिटल इमेज नैक्स्ट वर को सर्किल मन गेस्तम आ सर्किल सर्किल आफ् लीस्ट कंफ्यूजन रास्ता ओके मन लेंस ऐक्स अटे मेरीडियन इमेज एम सजिटल इमेज एस वन एस टू एम वन एम टू ओके डयाग्रम मुझे ड्रा चुस्को दी दीन गुरी मन ओके दीन कमस डयाग्रम ड्रा चुस्को नीट डयाग्रम ड्रा चेयर लेंस एम एर डैरे इट वेप मन उ सर्किल आफ् लीस्ट कंफ्यूजन इकड सी एन रहा सर्किल आफ् लीस्ट कंफ्यूजन ओके नैक्स्ट वे पॉइंट आबजेक्ट इज प्लेस फार आफ दि प्रिंसपल ऐक्स द इमेज फाम बै लेंस इज नाट इन पर्फेक्ट फोकस इकोर अबजर्व चलते पाइंट आबजेक्ट प्लेस एक् प्लेस प्रिंसपल ऐक्स की दूर का प्लेस फार आफ अंदे इमेज फाम बै देंस इज नाट इन पर्फेक्ट फोकस इमेज अने लेंस वा पर्फेक्ट फोकस उ मैं आमेज एला उ दमेज कंसीड आफ टू म्यूचुअली टू म्यूचुअली टू म्यूचुअली पर्पंडक्युर् लैं टू म्यूचुअली पर्पंडक्युर् लैं सपरेटेड बै ए फैनेट डिस्टन ओके ना ये उठाइट रू पर्पंडक्युर् उ सपरेटेड बै ए फैनेट डिस्टन ओके डिस्टन तो ओके सपरेट उठाइर ओके दिश डिफेक्ट आफ् इमेज इज का एस्टिक मैडिज अंकने दी उठाँटे एस्टिक मैडिज अटा ओके मन मन प्लेस पाइंट सोर्स इकड इमेज टू लैं अन्ट पाइंट सोर्स की लैं की एंत तेड़ उ दी मन एस्टिक मैडिज पीलिस्तना हियर एम वन अंड एम टू इज द मेरीडियन प्लेन of the lens s1 and s2 is the sagittal s a g a t t a l sagittal plane of the lens okay mere ikkada observe chesinatlaite m1 m2 ni mo meridian plane antam m1 m2 ni meridian plane ani pilustam s1 s2 ni sagittal plane ani pilustam okay na m1 m2 meridian plane of लेंस अं एस वन एस टू इज दजिटल प्लेन आफ् लेंस अरे एम वन एम टू मेरीडियन प्लेन अट्ठार एस वन एस टू सजिटल प्लेन अट्ठार अभी डयाग्रम सारी चूँ एम वन एम टू अने मेरीडियन प्लेन एस वन एस टू अने सजिटल प्लेन ओके एस वन एस टू अने सजिटल प्लेन आफ् लेंस सिजिटल प्लेन आफ् लें एम वन एम टू अने मेरीडियन प्लेन आफ् लें इकड़े कदा मैं चुक एस वन एस टू एस वन एस टू इज पर्पंडक्युर् एम वन एम टू 
and passing through the principal axis s1 s2 anedi m1 m2 ki ela untadi perpendicular ga untayi mariyu passing through the principal axis a axis gunda pass avuthe ante principal axis gunda pass avuthe ani cheptanu okena ikkada ni understand amma s1 s2 m1 m2 anevi ee rendu planes kuda ela untayi ante oka dani kokati perpendicular ga untayi mariyu compulsory ga s1 s2 m1 m2 kuda deni gunda pass avuthe ante principal axis gunda pass avutevi ఓకేనా డయాగ్రామ్లో కూడా మీరు చూడవచ్చు ఎస్ వన్ ఎస్ టూ ఎం వన్ ఎం టూ పర్పండిక్యులర్గా ఉండి ఈ రెండు కూడా ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ గుండా పాస్ అవుతున్నాయి ఓకే నెక్స్ట్ దెన్ ద మోనోక్రోమాటిక్ సోర్స్ పాసింగ్ త్రూ ది టూ ప్లేన్స్ ఎం వన్ ఎం టూ అండ్ ఎస్ వన్ ఎస్ టూ మోనోక్రోమాటిక్ సోర్స్ పాసింగ్ త్రూ ద టూ ప్లేన్స్ మోనోక్రోమాటిక్ సోర్స్ అనేది ఎం వన్ ఎం టూ మరియు ఎస్ వన్ ఎస్ టూ ఉండా పాస్ అవుతుంది ది రేస్ పాసింగ్ త్రూ ది మెరిడియన్ ప్లేన్ కమ్స్ టు ఫోకస్ ఎట్ ఎం రేస్ కమ్ రేస్ పాసింగ్ త్రూ ది మెరిడియన్ ప్లేన్ కమ్స్ టు ఫోకస్ ఎట్ ఎం అంటే మెరిడియన్ ప్లేన్ గుండా పాస్ అయ్యే రేస్ ఎం దగ్గర ఫోకస్ అవుతాయి ఓకే ఎం వన్ ఎం టూ గుండా పాస్ అయ్యేటువంటి రేస్ ఎక్కడ ఫోకస్ అవుతాయి అని చెప్తున్నారు ఎం అనే పాయింట్ దగ్గర ఫోకస్ అవుతాయి కరెక్టే కదా ఎం వన్ ఎం టూ గుండా పాస్ అయ్యే రేస్ ఎం దగ్గర ఫోకస్ అవుతుంది వైల్ వైల్ ది రేస్ పాసింగ్ త్రూ ద సెజిటల్ ప్లేన్ కమ్స్ టు ఫోకస్ ఎట్ ఎస్ వైల్ ది రేస్ పాసింగ్ త్రూ ది సెజిటల్ ప్లేన్ కమ్స్ టు ఫోకస్ ఎట్ ఎస్ ఈసారి పాసింగ్ త్రూ ద సెజిటల్ ప్లేన్ కమ్స్ టు ఫోకస్ ఎట్ ఎస్ అంటే సెజిటల్ ప్లేన్ గుండా పాస్ అయ్యేటువంటి రేస్ సెజిటల్ ప్లేన్ కూడా పాస్ అయ్యే రేస్ ఎక్కడ ఫోకస్ అవుతాయి కమ్స్ టు ఫోకస్ ఎట్ ఎస్ ఓకే సెజిటల్ ప్లేన్ అంటే ఏదమ్మా ఇది ఇది ఎస్ వన్ ఎస్ టూని సెజిటల్ ప్లేన్ అంటాం ఈ సెజిటల్ ప్లేన్ కూడా పాస్ అయ్యే రేస్ దోస్ కమ్స్ టు ఫోకస్ ఎట్ పాయింట్ ఎస్ ఎట్ పాయింట్ ఎస్ ఎస్ అనే పాయింట్ దగ్గర ఫోకస్ అవుతాయి ఓకే ఇఫ్ ద స్క్రీన్ ఈజ్ మూవ్డ్ బిట్వీన్ ఇఫ్ ద స్క్రీన్ ఈజ్ మూవ్డ్ బిట్వీన్ స్క్రీన్ అనే దాన్ని ఈసారి ఇఫ్ ద స్క్రీన్ ఇస్ మూవ్డ్ బిట్వీన్ ఎం అండ్ ఎస్ ఎం మరియు ఎస్ ఎం అండ్ ఎస్ మధ్య మనం స్క్రీన్ మూవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎన్ ఇర్రెగ్యులర్ ప్యాచ్ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ అప్టైన్ ఎంకి ఎస్కి మధ్య ఎలా ఉంటుంది అంట ఇమేజెస్ ఇర్రెగ్యులర్ ప్యాచ్ ఆఫ్ లైట్ ఇది ఇర్రెగ్యులర్గా ఉంట ఒక ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది అంట ఇమేజ్ నెవర్ అప్రోచెస్ టు ఏ పాయింట్ ఇమేజ్ ఇలా ఉండటం వలన ఇమేజ్ ఎప్పుడు కూడా అసలు పాయింట్ ఇమేజెస్కి రానే రాదంట అందుకని ది డి దిస్ డిఫెక్ట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎస్టిక్ మ్యాడిజం ఈ డిఫెక్ట్ని మనం ఏమంటాము ఎస్టిక్ మ్యాడిజం అని మనం పిలుస్తాము ఎస్టిక్ మ్యాడిజం అని పిలుస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ వెన్ ద స్క్రీన్ ఈజ్ మూవ్డ్ బిట్వీన్ ఎస్ అండ్ ఎం ది ప్యాచ్ ఆఫ్ లైట్ ఈ ప్యాచ్ ఆఫ్ లైట్ ఈ సర్కిల్ ఓకే ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే స్క్రీన్ ఇంతకుముందు కోమాలు ఎలా అయితే మూవ్ చేసామో అలా మనము ఎస్కి ఎంకి మధ్య మూవ్ చేస్తూ ఉంటే ఎస్కి ఎంకి మధ్య మూవ్ చేస్తూ ఉంటే ఈ ప్యాచ్ ఆఫ్ ద లైట్ ఈ సర్కిల్ మనకు వచ్చేటువంటి ఆ ప్యాచ్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే సర్కిల్ షేప్లో ఉంటుందంట ఓకేనా దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ సర్కిల్ ఆఫ్ లీస్ట్ కన్ఫ్యూజన్ దాన్ని మనం సర్కిల్ ఆఫ్ లీస్ట్ కన్ఫ్యూజన్ అంటాం ఓకే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఓకే ఈ ఎంకి ఎస్కి మధ్య స్క్రీన్ ఇలా మూవ్ చేస్తూ ఉంటే ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ప్యాచ్ ఆఫ్ లైట్ అనేది సర్కిల్గా కనిపిస్తుంది ఓకేనా అది స్మాల్గా ఉండటం వలన మరియు ఇది సర్కిల్ షేప్లో ఉంది కాబట్టి ఈ ఒక్క పర్టికులర్ పొజిషన్ వద్దే అందుకని దీన్ని ఆ సీన్ ఏమంటాం అంటే సర్కిల్ ఆఫ్ లీస్ట్ కన్ఫ్యూజన్ అని పిలుస్తాం సర్కిల్ ఆఫ్ లీస్ట్ కన్ఫ్యూజన్ అంటాం ఓకే దిస్ ఈజ్ నియరెస్ట్ అప్రోచ్ ఆఫ్ పాయింట్ ఇమేజ్ ఓకేనా ఈ సర్కిల్ ఆఫ్ లీస్ట్ కన్ఫ్యూజన్ అనేది పాయింట్ ఇమేజ్కి ఓకేనా పాయింట్ ఇమేజ్కి దగ్గరగా ఉందనమాట ఓకేనా అందుకని ది సర్కిల్ ఆఫ్ లీస్ట్ కన్ఫ్యూజన్ అంటాము ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎం అండ్ ఎస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎస్టిక్ మ్యాటిక్ డిఫరెన్స్ ఎంకి ఎస్కి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ని ఎస్టిక్ మ్యాటిక్ డిఫరెన్స్ అని పిలుస్తాం ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ ఎస్టిక్ మ్యాడిజం ఎస్టిక్ మ్యాడిజంని ఏ విధంగా రిమూవ్ చేయొచ్చు అంటే బై యూజింగ్ స్టాప్స్ స్టాప్స్ని ఉపయోగించి బై యూజింగ్ స్టాప్స్ యూ కెన్ మినిమైజ్ ది ఎస్టిక్ మ్యాడిజం బై బై అలోయింగ్ వన్ ప్లేన్ ఆఫ్ రేస్ మెరిడియం ప్లేన్ ఆఫ్ రేస్ కానీ లేకపోతే సెస్టల్ ప్లేన్ రేస్ని కానీ ఏవో ఒక రేస్ని అలో చేస్తే మనము ఎస్టిక్ మ్యాడిజంని మినిమైజ్ చే
దేన్ని ఉపయోగించాలా మనం స్టాప్ చేస్తామంటే బై యూజింగ్ స్టాప్స్ ద్వారా బై యూజింగ్ సూటబుల్ లెన్స్ నెక్స్ట్ అది సూటబుల్ కాన్వెక్స్ అండ్ కాన్కేవ్ లెన్స్ టు రెడ్యూస్ ది ఎస్టిక్ మెడిజిన్ ఎస్టిక్ మెడిజిన్ రెడ్యూస్ చేయడానికి కాన్వెక్స్ సూటబుల్ కాన్వెక్స్ అండ్ కాన్కేవ్ లెన్స్ను యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సెకండ్ మినిమైజింగ్ మెథడ్ సెకండ్ మినిమైజింగ్ మెథడ్ ఆఫ్ ఎస్టిక్ మెడిజిన్ బై యూజింగ్ సెవరల్ లెన్సెస్ ఓకే సెవరల్ లెన్స్ ఫర్ ఏ సిస్టమ్ ఆఫ్ సెవరల్ లెన్స్ ది ఎస్టిక్ మెడిజిన్ మే బీ ఎలిమినేటెడ్ బై ఎలిమినేటెడ్ బై అడ్జస్టింగ్ దేర్ పొజిషన్స్ సెవరల్ లెన్స్ను ఉపయోగించడం వలన ఫర్ ఏ సిస్టమ్ ఆఫ్ సెవరల్ లెన్స్ ది ఎస్టిక్ మెడిజిన్ మే బీ ఎలిమినేటెడ్ ఎస్టిక్ మెడిజిన్ని ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు ఓకే బై అడ్జస్టింగ్ దేర్ పొజి వాటి యొక్క పొజిషన్ని అడ్జస్ట్ చేయడం ద్వారా ఓకే నా లెన్స్ యొక్క పొజిషన్స్ని మనం అడ్జస్ట్ చేయడం ద్వారా ఎస్టిక్ మెడిజిన్ని ఎలిమినేషన్ చేయొచ్చు ఓకేనా దీస్ త్రీ ఆర్ ఎలిమినేటింగ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఎస్టిక్ మెడిజిన్ ఓకే ఇక్కడ వరకు మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఏమన్నా డౌట్స్ ఏమన్నా ఉంటే మీరు తప్పకుండా కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి అమ్మా ఓకే థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్